Una città intelligente è una città nella quale ci sono tanti dispositivi e tutti questi dispositivi collaborano fra di loro per rendere appunto la città intelligente o più intelligente. Come Lipida ci siamo messi a lavorare sulla creazione di una rete Internet of Things di natura pubblico privata, il che significa che sfruttando la rete Lipida che è fortemente distribuita su tutto il territorio abbiamo messo a disposizione una serie di stazioni radio base in grado di ricevere i segnali che provengono dai sensori. E, ma di chi sono questi sensori? L'idea è che i sensori possono essere pubblici oppure privati e soprattutto ci interessano i sensori privati, cioè sensori che un cittadino può voler mettere sulla rete perché ha interesse a misurare qualcosa, ha interesse a misurare la temperatura, ha interesse a misurare l'umidità, la pressione, le polveri sottili, ha interesse a misurare quanto il suo orto è umido o non umido e di conseguenza ha interesse poi a sapere se deve fare delle azioni. Ecco che allora tutti questi sensori che sono del cittadino producono dei dati che vengono trasportati gratuitamente dalla rete liquida fino al cittadino stesso, cioè il cittadino ha un sito nel quale può leggere il proprio dato e lo può leggere in tanti modi. Lo può leggere perché direttamente nel sito è riportato il dato, lo può leggere perché può avere un'interfaccia con la quale prelevare il dato, lo può leggere perché può avere un'interfaccia con la quale interroga puntualmente il suo sensore. E ho detto il suo sensore perché il sensore è del cittadino e il dato rimane del cittadino. La pubblica amministrazione in tutto questo percorso ci guadagna il fatto che il dato del cittadino può essere utilizzato anche dalla pubblica amministrazione per le finalità della pubblica amministrazione, ad esempio finalità di pianificazione per capire che cosa sta succedendo nel proprio territorio. Questi sensori hanno una copertura di molti molti chilometri, sono sensori a bassissima potenza e per fare una distanza lunga con poca potenza necessariamente devono trasmettere poche informazioni e infatti trasmettono 10-15 byte, cioè un'informazione molto piccola che è tipicamente la misura che viene rilevata. Sono anche sensori, nel caso che siano alimentati a batteria, che durano molti anni, fino a una decina di anni senza cambiare la batteria, semplicemente perché non è che trasmettono in continuazione un dato, ma lo trasmettono soltanto ogni 5, 10, 15 minuti, sono programmabili e ogni tanto si svegliano, misurano il dato, trasmettono il dato e poi tornano a dormire. In questo modo la batteria dura per molto tempo. Ci sono sensori che fanno la misura ma ci possono anche essere attuatori. In questa rete è possibile mettere un sistema che permette ad esempio di accendere una presa. Quindi posso mettere attaccato a una presa elettrica un oggetto che mi permette da un lato di accendere un dispositivo, dall'altro di misurare quando il dispositivo è acceso quant'è il consumo che questo dispositivo fa. E quindi posso misurare quanto consuma ma posso anche accendere e spegnere in quel caso non c'è bisogno di una batteria perché evidentemente l'oggetto è già attaccato all'energia elettrica posso accendere e spegnere l'utilizzatore che è attaccato a quella presa tutto questo oggetto prevede che ci sia una convenzione con il comune che noi come l'epida abbiamo fatto e stiamo facendo in molti comuni che ci sia una buona copertura di quel comune per consentire che questi dispositivi effettivamente funzionino, che ci sia una forte semplificazione da parte del comune sul fronte dell'installazione, cioè se io voglio installare un dispositivo in un'area per esempio pubblica, il comune si sforza prima, prima di quando uno vuole installare nel definire le condizioni operative perché sia facile installare, per esempio dice che un dispositivo di una certa dimensione, di un certo colore, può essere installato anche in una componente pubblica. E allora quando io ho il sensore, ho definito che cosa voglio misurare, ho definito che voglio misurarlo, l'ho comprato, eh, l'ho comprato, devo sapere dove comprarlo. Abbiamo costruito sul nostro sito, eh, basta guardare www.lepida.net, eh, un marketplace, cioè un luogo non tanto dove si possono comprare i sensori, ma dove si possono scoprire quali sensori esistono e con l'occasione si può vedere dove comprarli. Uno poi compra quello che costa di più, quello che costa meno, quello che gli piace di più, quello che gli serve e lo compra direttamente. Quando ho acquisito il sensore metto il sensore in rete e mettere il sensore in rete è molto semplice perché con speed 
col sistema pubblico di identità digitale, io entro all'interno del sito retepiot.it, entro nel sito, registro il mio sensore che ha un codice univoco e semplicemente una volta che l'ho registrato e ho detto che sensore è, quindi all'interno di una pletora di sensori possibili, presenti, ne ho scelto uno, ho scelto quello, aspetto qualche giorno e l'epida mi attiva quel sensore quindi lo vedo quel sensore fra i sensori attivi a mia disposizione e posso utilizzarne i dati ma non solo di particolare interesse è che io posso rendere quel sensore a disposizione di altri miei amici perché un amico che vuole quella misura e allora quel sensore è mio ma quel mio amico può leggere i dati di quel sensore, quindi c'è una condivisione, o addirittura scrivere su quel sensore il famoso bottone che mi permette di accendere una presa, lo posso dare anche a un mio amico, piuttosto che in sola lettura posso rendere quel sensore un sensore a disposizione di tutti e quindi posso fare in modo che quei dati, i dati che genera quel sensore, non siano soltanto i miei dati, ma siano i dati di tutti e chiunque li possa utilizzare, oltre ovviamente alla pubblica amministrazione che abbiamo detto è uno dei soggetti che nasce proprio ed è il motivo per cui mette gratuitamente tramite l'epida a disposizione il meccanismo di trasporto, nasce con la possibilità di leggere questi dati. Una particolare attenzione è stata messa a tutte le politiche di privacy perché il dato è un dato che può anche essere un dato personale e noi non vogliamo assolutamente che dati personali possano essere condivisi quindi il dato deve essere anonimo e deve essere un dato assolutamente trattabile faccio un esempio molto banale la misura della temperatura se io misuro la temperatura in una strada è sicuramente un dato anonimo se misuro la temperatura all'interno della mia casa è un dato meno anonimo perché è legato alla famiglia e alle condizioni di quella famiglia se misuro la temperatura sotto la mia scella misuro un dato che è assolutamente sensibile è sempre lo stesso sensore è sempre una misura di temperatura ma c'è tre contesti diversi ecco noi ci siamo anche sforzati di capire bene che cosa fare abbiamo fatto un sistema che è sicuro e che nasce con la privacy come elemento di progettazione e di disegno quindi buona sperimentazione e buona smart city con tanti sensori grazie